সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আমন্ত্রণ জানাই আপনাদের প্রতিদিনের প্রিয় আয়োজন নিয়ার প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাব দেখার জন্য আছি আমি সুবর্ণ নামাদির আর আজ আমাদের আয়োজনে তিনজন বন্ধুকে পেয়েছি সম্মানিত অতিথি হিসেবে হ্যাঁ আমাদের সাথে আছেন নুসরাত আমিন উন্নয়ন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ অনেক শুভেচ্ছা আপু অনেক ধন্যবাদ আপু ইনভাইট করার জন্য এবং অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও যে রমজানের রোজা রেখে আমাদের সাথে ইফতার করলেন সময় দিয়েছেন খুব ভালো লাগছে দর্শক এই আড্ডায় আমাদের সাথে আরও একজন মানুষ আছে যার জীবনের সংগ্রাম অনেক নারীর জন্যই অনুপ্রেরণার আমরা চাই না যে নারীর জীবন সংগ্রামের হোক তবে তিনি যেভাবে এগিয়ে নিজেকে তুলে ধরেছেন মেলে ধরেছেন সেটা অবশ্যই অনুকরণীয় অনুসরণীয় হ্যাঁ আমাদের সাথে আছেন একজন ভীষণ সফল উদ্যোক্তার প্রশিক্ষক খাদিজা খানম আপ অনেক শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা আপনাকেও এবং এই টিমকে অনেক ধন্যবাদ আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আবারও আপনাদের শুভেচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আপা আপনাকেও এবং আছে এই সময়ের একজন উপস্থাপক উদ্যোক্তা হ্যাঁ আমাদেরই একজন বন্ধু দিনা আফসানা অনেক শুভেচ্ছা আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ আসলে খুব ভালো লাগছে এই রকম একটা আড্ডায় অংশ নিতে পেরে আমাদের খুব ভালো লাগছে আর এই যে ভালো লাগার কথা বলছি আমি বাঙালি হিসেবে ভীষণ গৌরব বোধ করি আমি বাঙালি আমার আছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্য আছে বলছি কিন্তু সেই ইতিহাস ঐতিহ্য সেটাকে আমরা লালন করছি কতখানি আমাদের যে সেই শেকড়ের টান সেটা আমাদের ভিতরে কতখানি অনুভূত হয় অনেকগুলো প্রশ্ন কেমন জানি আমাদের জীবনটা খুব উল্টে পাল্টে যাচ্ছে কেমন জানি সব কিছুতেই একটা দেখানো ভাব বরং পাশ্চাত্য বা অন্যের সংস্কৃতির প্রতি অন্যের সংস্কৃতির ধারার প্রতি একটা আকর্ষণ সব কিছু মিলিয়েই সত্যি অনেক বড় বড় প্রশ্ন সামনে দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের নিজেদের যা কিছু তা কিছুকে এতই হালকা আমাদের বাংলা বাঙালির সেই আবহমান কালের যেই জীবন সেই জীবন কি এতটাই আট পৌরে যে আমাদের অন্যের সংস্কৃতি ধার করে কিংবা অন্যদের মতো করে চলতে হবে তাই তো আজ আমরা সেই ভাবনা থেকেই সেই ভাবনাগুলো জানতে এবং আপনাদের মাঝে একটুখানি অনুভূতির জায়গায় নক করতে নাড়া দিতে আমরা আজ বিষয় রেখেছি ফিরতে হবে শিকারে সেই ভাবনা নিয়ে আপনারা যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং প্যাসার দেওয়া আছে দেরি না করে চলে আসেন আর আমি প্রথমেই খাদিজ আপা কাছে আসতে চাই আপাকে দিয়ে শুরু করব ফিরতে হবে শেকড়ে শেকড় মানেই তো আসলে নিজের ইতিহাস ঐতিহ্য নিজের পরিবার কিংবা নিজের দেশ বা জাতিসত্তা সেই জায়গায় আপা আপনার কাছে জানতে চাই যে আমরা আসলে কতটা আছি বাঙালি জাতিসত্তার মধ্যে আসলে আমাদের প্রত্যেকেই কিন্তু শেকড়ের একটা বৃদ্ধ হবে কারণ হলো যে আমাদের যে যুগ যুগ ধরে যে প্রচলিত শৃঙ্খলাটা ছিল যেটা ইদানিং খুব কম দেখা যাচ্ছে সেটাকে আমাদের নতুন করে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে এই জন্যে যেমন যদি আমি আমার গ্রামকে দড়ি যদি আমার গ্রামকে দড়ি যেমন গ্রামে এখন অনেক ঐতিহ্য আছে যেটা এখন শহরে নেই গ্রামের যে ফ্রেশ বাতাসটা মানে আমরা ইয়ে করি আমরা আমরা শুনবো আপা আপনার কাছ থেকে আপনি খুব সুন্দর বলেছেন আমি সেইখান থেকে আসতে চাই নুসরাত আপনার কাছে আপা এই যে সর্বত্র আমাদের যদি বলি প্রতিদিনের জীবন কর্মব্যস্ততা সবখানে কোথায় জানি কিভাবে সেই বাঙালি আনাটা একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে কদিন পরেই এই তো এপ্রিল মাস শুরু হয়ে গেছে দেখেন এপ্রিল মাস বলছি তাই না চৈত্রের প্রায় শেষের দিকে আমরা আর কদিন পরেই তো আসবে সেই প্রাণের বৈশাখ বৈশাখী মেলা কিংবা আমাদের বছরের প্রথম দিনকে উদযাপন করার সেই আড়ম্বর পূর্ণতা কিন্তু এত কিছু ফিরে কেন জানি মনে হয় যে বাঙালির যেই সক্রিয়তা সেটা বৈশাখের দিনেও অনেকে বোধায় রাখতে পারে না আর শাড়ি চুরির জায়গায় কেমন জানি বিদেশি শাড়ি বিদেশি চুরি বা গহনা সেগুলো দিয়ে উদযাপন হচ্ছে বৈশাখ আপনার কাছে কি মনে হয় যে সেখান থেকে আমাদের শেখরে ফেরার সময়টা তো বোধ খুব জরুরি এখন আপু ধন্যবাদ প্রথম কথা হচ্ছে অসম্ভব সময় উপযোগী একটা বিষয়ে কথা বলছি আড্ডা দিচ্ছি আমরা আজকে যেহেতু আড্ডা অবশ্যই খুব মন খুলে কথা বলবো ভাবনাগুলোর জায়গা আর মানে নেক্সাস লেডিস ক্লাব মানে দ্বিধা ভুলে একদম দ্বিধা ভুলে মন খুলে কথা বলা রাইট আমার কাছে এক এই বিষয়টা নিয়ে যখন ভাবি এবং এটা কিন্তু শুধু আজকের এই আড্ডার জন্য না সব সময় এই বিষয়টা চিন্তায় আসে যে আসলে হারিয়ে যাচ্ছি কি না এই যে যেই শেকড়ের জন্য সংগ্রাম করলাম যেই শেকড়কে ধরে রাখার জন্য যেই ভাষা যেই সংস্কৃতি যেই যেই কালচারের কথা বলছি হেরিটেজ রাখার জন্য যেই দেশ যে মাটির জন্য এত সংগ্রাম সেই দেশ আর মাটি ছেড়ে কোথায় জানি চলে যাচ্ছি তাই না একটা সময় আমরা দেখতাম আমরা আমার মনে আছে ছোটোবেলায় এসে পড়তাম ব্রেন ড্রেইন 
এখন ব্রেন ড্রেইন আর হতে হয় না এখন আমরা ইচ্ছা করে চলে যাচ্ছি আমাদের মনে হয় আমাদের এখানে শিক্ষা আমাদের উচ্চ শিক্ষা হচ্ছে না আমাদের এখানে অপরচুনিটিস কম আমরা নিজেরা চলে যাই আমরা দেশে থাকতে পারছি না বা থাকতে চাচ্ছি না এবং কেন যেন আমরা খুব গৌরবের সাথে বলি যে আমি তো বাইরে আছি আমি তো বাইরে আছি এবং দেশের প্রতি যে টানের জায়গা এবং আপনি একটু আগে বলছিলেন যে বৈশাখ চলে আসছে এই যে আপনি দেখবেন সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়তা কিন্তু আপু সব সময় থাকে ছিল একটা সংস্কৃতি তো প্রবাহমান অবশ্যই প্রবাহমান একটা সংস্কৃতি থেকে আরেকটা সংস্কৃতিতে আমরা নতুন কিছু আনবো সেটা কিন্তু সেটা কিন্তু নিজের মূলকে ভুলে গিয়ে নয় আমরা এখনো চেষ্টা করি হয়তো অনেক ক্ষেত্রে মূলটা আঁকড়ে ধরতে কিছু কিছু সময় কিন্তু আপু ভুল মূলেও আঁকড়ে ধরে থাকে এটাও কিন্তু একটা দেখার বিষয় যে শেকড়টা আসলে সঠিক শেকড়ে আছে কি না তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যেটা আপনি বলছিলেন যে সময়টা ফেরার কিনা আরও তো অনেক কথা হবে শুরুতে এতটুকু বলতে চাই আমার একটা শেকড়টা হারিয়ে আসলে কখনো নিজেকে ধরে রাখা যায় না সেটা সজীব থাকে তো শেকড় হারানো মানে নিজেকে হারিয়ে ফেলা আমাদের বোঝা উচিত এবং ওই চিন্তাটা সবার আসা উচিত চমৎকার আলোচনার বিষয় আইনো আরো অনেক অনেক কথা শুনবো অনেক ধন্যবাদ আপনি খুব চমৎকার করে শুরু করলেন আসতে চাই আফসান আপুর কাছে আফসান আপু এই যে সময়টা কেমন যেন খুব গোলমেলে মনে হয় যত দিনকে দিন আমরা নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত হচ্ছি সেটা দ্বারা আমার নিজের ঐতিহ্যকে তুলে ধরবো সেটার দ্বারা পৃথিবীব্যাপী বাংলার সৌরভ ছড়িয়ে দিব তা নয় তো কেন জানি মনে হচ্ছে যে নিজের যা কিছু সেটাকে খুব উপেক্ষা করে অবহেলা করে অন্যের যা কিছু সেটা নিয়ে মাতামাতি করছি আমরা কি মনে হয় যে সেখান থেকে আসলে আমরা শেখারে কিভাবে থাকব একদম লেটেস্ট এক্সাম্পল যদি দিই আমরা এই তো কিছুদিন পরে ঈদ তাই না রমজান চলছে একটু চিন্তা করে দেখেন ঈদকে সামনে রেখে আমরা আসলে কতজন আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি দেশীয় দেশীয় পোশাক দেশীয় আশাক এটির প্রতি আসলে আমরা অনেক বেশি আকৃষ্ট আসলেই কি না মার্কেটে কিন্তু গেলেই বা আমি কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রোগ্রামে দেখছিলাম বিভিন্ন রিপোর্টে উঠে এসেছে যে আগানুর বা বিভিন্ন রকমের ড্রেসের নাম আমি আর না বললাম ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি অন্য অন্য ধরনের কিন্তু আমাদের নিজস্ব কিন্তু ঐতিহ্য এর চেয়ে আরও অনেক বেশি রয়েছে আমাদের জামদানি রয়েছে আমাদের টাঙ্গেল রয়েছে আমাদের নিজস্ব নকশি কাঁথার কাজের রয়েছে কটন রয়েছে নিজেদের সিল্ক রয়েছে আমরা এক্স্যাক্টলি আমাদেরকে ঘুরে ফিরে এখানে থাকতে হবে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এবার পার্সপেকটিভে যদি অন্য কিছুতে তাকাই ধরেন এই তো কয়েক বছর আগেও আমাদের বাংলার মেয়েরা ক্রিকেট বলেন ফুটবল বলেন আমরা কিন্তু সেখানে যেতে পারিনি কিন্তু এখন ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা অনেক এগিয়ে গিয়েছে বিশ্ব কিন্তু এখন কম সময়ের সুযোগ কম থাকার পরে থাকার পরে অনেক ভালোভাবে চিনেছেন একই রকমভাবে অন্য অন্য সেক্টরেও এখনই কিন্তু আমাদের সময় ফিরে আসা না শুধু বরং নিজেদের ঐতিহ্যটাকে তুলে ধরা নিজেদের সংস্কৃতিটাকে আরও সুন্দর করে ছিল যে আমরা কোথায় প্রযুক্তির সহায়তায় নিজের ঐতিহ্যকে পৃথিবীব্যাপী সেটা সৌরভ ছড়িয়ে দিব সবাই বাহ বা করবে নয়তো এখন বিদেশিরাও বলছে যে কেন জানি বাংলার সেই যে ভিতরের যে একটা আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজের বাংলা মাটির গন্ধ করা ছিল কিন্তু আমাদের ঐতিহ্য যে ভাষা ভালোবেসে বিদেশিরা ছুটে আসে বাংলাদেশে আমরা সেই বাংলা ভাষায় শুদ্ধ করে কথা বলি বলি না বলি না এটা আসলে সত্যি বিষয়টি খুব দুঃখজনক এবং ভীষণ ভাবনার ইংরেজি মাধ্যমে পড়াবে এবং তাদের প্রত্যেকটা শব্দের একদম পরিপূর্ণ ভাবে বাংলা অর্থ জানুক কিংবা না জানুক ইংরেজিতে সেটি তাদের জানতেই হবে তারপরে যেহেতু আন্তর্জাতিক ভাষা সেটা কাজের ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রয়োজন সেটা অবশ্যই অবশ্যই দর্শক আমরা শুনছি বন্ধুদের কাছ থেকে শুনবো আরো কথা জানি আপনাদের প্রাণের ভিতরেও 
অনেক আকুতি বাংলাকে সবাই ভালোবাসেন বাংলার সেই শেখরের টান সবার ভিতরেই আছে সেই টানে একটু নড়ে চড়ে বসুন একটা ছোট্ট বিরতির পরে এসেই শুনবো আপনাদের কাছে নিয়ার প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবে available at Herlin stores. দর্শক ফিরিলাম বিরতির পর সবাইকে আরও একবার শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ নিয়ার প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবে ফিরতে হবে শেখরে কি আপনারা কি মনে করেন আমাদের বাংলার যে ইতিহাস ঐতিহ্য যত সমৃদ্ধ আমাদের বাঙালির যে জীবন যাপন সেটা যত সুন্দর আর সেখানে তো ফিরতেই হবে আর সেখান থেকে একটুখানি হয়তো আমরা এদিক ওদিক হয়ে গেলেও এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে সময় নষ্ট আর করা যাবে না তাই সময় নষ্ট না করে আজকের আড্ডায় আপনাদের ভাবনাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে অবশ্যই যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে চলে আসুন আর শুনছিলাম নুসরাত আপুর কাছে আসতে চাই এই যে আমরা আসলে কথার মধ্যে ভাষার মধ্যে অনেক সময় বাংলা বলি হিন্দি বলি ইনফ্যাক্ট বাংলা আসলে খুবই মিশ্র একটা ভাষা হয়ে গেছে সংস্কৃত থেকে এসেছে এবং আরও অনেক ভাষা থেকে আমরা শব্দ যোগ করে এখন বাংলার যেই মূল এখন যে ভাষাটা সেখানে সেটা বোধ খুব বেশি দোষের না কিন্তু জীবন যাপনের মধ্যে যে স্বকীয়তা আর সেই স্বকীয়তার জায়গাটা তো আমাদের মতোই হওয়া উচিত স্বকীয়তাটা তো ধরে রাখা উচিত আপনি যেহেতু একজন উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ আমরা যদি দেখি যে নারীর উন্নয়ন সেই পৃথিবীর আদি থেকেই সে যেই ভাগেই বলি না কেন পৃথিবীর নারীরাই সেই একেবারে চাষাবাদ থেকে শুরু করে সন্তান লালন পালন সবখানেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এবং উন্নয়নে তারা ভূমিকা রেখেছে সেই উন্নয়ন এখন আমার উন্নয়ন যদি আপনি যেভাবে উন্নত হয়েছেন একইভাবে হয় তাহলে কি হবে তার মানে আমেরিকার যেই নারীর জন্য যে উন্নয়ন সেটা তো বাংলাদেশের নারীর জন্য নয় একদম একটু যদি এই ব্যাপারে বলেন আপু এখানে একটা বিষয় আমি বলতে চাই দুটো আস্পেক্ট থেকে বলবো একটা হচ্ছে আপনি যদি আজকে থেকে পঞ্চাশ বছর আগের উন্নয়ন কনসেপ্টটা দেখেন তখন দেখবেন যে আমাদেরকে কি করতো আপনি একদম আমরা যেখন পোস্ট কলোনিয়াল যেটাকে বলি যে পোস্ট কলোনিয়াল একটা অ্যাটিচিউড সেটা থাকতো যে দেখো তোমরা অনুন্নত কান্ট্রি অথবা উন্নয়নশীল কান্ট্রি সো উন্নত কান্ট্রি হিসেবে যারা আছে তারা বলতো যে তোমার দেশের উন্নয়ন দরকার এবং এই 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 খাতে উন্নয়ন দরকার নারী অধিকারে উন্নয়ন দরকার তোমাদের ইকোনমিক উন্নয়ন দরকার তোমাদের সামাজিক উন্নয়ন দরকার তোমরা অনেক সুপার স্টিশিয়াস অনেক কুসংস্কার আছে এগুলোর উন্নয়ন দরকার তারপরে তারা একটা প্রেসক্রিপশান নিয়ে আসতো যে এই হচ্ছে ঔষধ এই হচ্ছে প্রেসক্রিপশান এভাবে উন্নয়নটা হবে এটা করতে গিয়ে কিন্তু আপু দেখা গিয়েছে প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে রিজিয়নে উন্নয়নটা ফেল করেছে এবং এত বছর ধরে উন্নয়ন এফোর্টের পরেও কিন্তু অ্যাকচুয়াল উন্নয়নটা তখন দেখা যায়নি কারণ হিসেবে তো আপু এই জায়গাতেই আপু বলছি আপনি যদি এখন একটু ধরে নেন গত বিশ বছরের চিত্র দেখেন বিশ পঁচিশ বছর বিশ পঁচিশ বছরে উন্নয়ন লেন্সটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা এখন লোকালাইজেশন নিয়ে কথা বলি অর্থাৎ স্থানীয়করণ নিয়ে কথা বলি এবং সেটাই তো শেখরের কাজ একদম যেই দেশের উন্নয়ন সেই দেশের মতো করে হবে সেই দেশের যে রিসোর্স আছে সেই দেশের যে স্কিলস আছে সেই দেশের যে জনগণ আছে তাদের যে দক্ষতা আছে সেই দেশের যে সম্পদ আছে সেটার উপর একটা প্রয়োজনীয়তা আর একটা বড় বিষয় হচ্ছে আপু যে উন্নয়নে আমরা কিন্তু এখন অনেক বেশি ফোকাস করি স্থানীয় যে জ্ঞানটা আছে যে দক্ষতা আছে যেটাকে আমরা ইন্ডিজিনাস নলেজ অ্যান্ড স্কিলস মানে কোনো একটা জায়গার উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে গেলে আমরা আগে দেখার চেষ্টা করি এখন যে ওই এলাকাতে বা যেই এলাকায় যাচ্ছি ওই এলাকার জনগণের আসলে বেসিক লাইভলিহুডটা কি তাদের জীবনযাপনের অর্থনৈতিক সোর্সটা কি ইনকাম সোর্সটা কি তাহলে ওখানে আসলে তাদেরকে কিভাবে আরও কোনোভাবে ক্যাপাসিটি ইনপুট দেয়া যায় কিভাবে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায় সো উন্নয়ন ধারণাটা কিন্তু আপনি দেখবেন যুগে যুগে এবং এখনকার যে কালচারে মডার্ন ইয়েতে চেঞ্জ হয়েছে উন্নয়ন করতে হবে একদম সো ওই সেই জায়গা থেকে আপু আমরা যদি দেখি যে আমাদের বাংলাদেশে এখন লাস্ট ক বছরে আমাদের নারীদের উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট যেটা বলছি ক্ষমতায়নের জায়গাটাই আমরা উদাহরণ পৃথিবীতে বাট এখানে আবার বিশেষজ্ঞরা এটাও বলছেন যে আমাদের নারীদের উন্নয়ন যেটা হচ্ছে তাদের মেধাভিত্তিক তাদের ওই যে আঞ্চলিক ভিত্তিক না হয়ে বরং কেমন যেন একটা সেখানে আরবানাইজেশনের একটা ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে যেটার ফলে নিজস্বতাটা হারিয়ে যাচ্ছে আপু এখানে আমি একটা বিষয় বলতে চাই যে ব্যাপারটা কেন এভাবে হচ্ছে দেখেন এখন তো সোর্স অফ ইনফরমেশন অনেক আমরা চাইলেই একটা ছোট্ট মোবাইল হাতে নিয়ে কিন্তু পুরো বিশ্বটা ঘুরে ফেলতে পারছি আগের মতো একটা ওয়ান চ্যানেল ইনফরমেশন আসে না 
সো আমরা যখন একসাথে দশটা পনেরোটা চ্যানেলে ইনফরমেশন পাই তখন কিন্তু আমরা কি নিচ্ছি যেটাকে যত চাকচিক্যভাবে প্রেজেন্ট করা হয় তত সেটা বেশি অ্যাট্রাক্ট করে ধরে নেন এখন যদি আজকে আমাকে বলা হয় যে দেখেন আপনি যদি ইংরেজি বলতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনি স্মার্ট না সো আমাকে এই আধুনিক যুগে স্মার্ট হতে হলে আমাকে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে আমি ধরে নিলাম ঠিক একইভাবে যখন আমরা নারী উন্নয়নের কথা বলছি আমরা কিন্তু আসলে মূলত নারীদের ক্ষমতায়নের কথা বলি তার যাতে সিদ্ধান্ত থাকে গ্রহণের ক্ষমতা থাকে তার যাতে নিজের সম্পদে একটা অধিকার থাকে তার যাতে সে যাতে যে কোনো ধরনের নির্যাতন অথবা ক্ষেত্রে সে যেন অগ্রণী অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে একাডেমিক পড়াশুনোর ক্ষেত্রে সে একটা এই অ্যাক্সেস গুলো পায় সুবিধাগুলো পায় কিন্তু কখনো কিন্তু এইভাবে উন্নয়নের কথা বলা হয় না যে তুমি আসলে খুবই এমন একটা অন্য দেশের কালচারে নিজেকে এমনভাবে প্রেজেন্ট করো যেটা আসলে শুনবো আমি এই সূত্র ধরে আপার কাছে আসি আপা আপা যে কথাগুলো বললো যে উন্নয়নের কথা নারীর ভিতরে কিন্তু সেই আকর্ষণ আগ্রহটা বোধ হয় সব থেকে বেশি যে সে চায় নিজেকে উন্নত করতে এবং তার ভেতরে থাকে তারই শেকড় যে সে তার শেকড় এবং তার পরবর্তী যে প্রজন্ম ডালপালা মেলবে তাদেরকে যেন সে একইভাবে উন্নত করতে পারে দেখা গেছে যে আমরা নারীরা আসলে নিজেকে উন্নয়নটা ওইভাবেই করছি শুধু একটা গণ্ডি সীমার ভিতরে যে ঘরের ভিতরে থাকবো এরকম একটা চিন্তা যেত না একটা সময় ছিল কিন্তু এখন আমরা কিন্তু সবাই বেরিয়ে এসছি যেমন দেখ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার যে হাতের কাজের সুস্থ শিল্পের যে কার্যক্রমগুলো গ্রামীণ মানে শিকড়ে কেন ফিরতে হবে কারণ এটা হলো একদম নিজস্বতা এটা আমার আইডেন্টি বহন করে এটা আমি আমরা আমরা বাঙালি সেটা বহন করে তাই না তাহলে এইগুলো কিন্তু আমাদের দরকার আছে আরেকটা বিষয় হলো যা বলতে পারেন যে দেশীয় কেন আমি আমার নিজের সত্তাটাকে কেন তুলে ধরছি বা আমি নিজের সত্তাটাকে কেন ধরে রেখে এই যে নিজের সত্তাটাকে কেন তুলে ধরতে হবে বা ধরে রাখতে হবে সেই ব্যাপারে আমি শুনবো আবার আপনার কাছে আবার আমি দিন আফসান আপার কাছে আসি এখান থেকে আপা আপার কথার সূত্র ধরে যদি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি একে ছোট্ট ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে আপনার কাছে একটু প্রশ্ন করব একবার একটা অনুষ্ঠানে একটুখানি আমার একটা বন্ধু খুব আনকমফোর্টেবল মানে ফিল করছিল তার পোশাকের জন্য প্রচুর কাজ সেটার মধ্যে অনেক স্টোনস অনেক বিডস অনেক কিছু এবং বারবার সে খুব আনকমফোর্টেবল মানে এদিক ওদিক নড়ছে গায়ের মধ্যে স্ক্র্যাচ করছে বোঝাই যাচ্ছে যে খুব আনকমফোর্টেবল কিন্তু আপার এই যে শাড়িটা আমাদের একেবারে নারীদের হাতে বোনা সেলাই করা এবং কাপড়টাও কিন্তু হাতে বোনা সফট সেই টাঙ্গাইলের শাড়ি যদি বলি ভুল হবে না আপনার কি মনে হয় যে এই ছোট ছোট ব্যাপার গুলো তো আসলে বোধ হয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখলে দেয় যে তোমারটা তোমার জন্য তোমার জন্য এক্সাক্টলি যে নুসরাত আপু যখন কথা বলছিল তখন ভাবছিলাম যে আমরা আসলে কোথায় গুলিয়ে ফেলছি একটা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন আরেকটা হচ্ছে নিজের ইম্প্রুভমেন্ট আমরা ভাবছি গ্লোবাল একটা প্ল্যাটফর্মে যেতে হলে আমাকে বোধ হয় ওর মতো করেই আমাকে যেতে হবে বাট দ্যাটস নট অলওয়েজ যেটা হবে আমার নিজের যেটা সেটাকে আমি যেন প্রেজেন্ট করতে পারি গ্লোবালি জায়গাটা হচ্ছে এইরকম যে আমি এমনভাবে যাবো যেমন আমি আমার জামদানি নিয়ে যাই আমি আমার নকশি কথা নিয়ে যাই গ্লোবালি আমি যখন প্রেজেন্ট করতে পারি দ্যাট মিন্স গ্লোবালাইজেশন বাট কোনো কোনোভাবে মনে হচ্ছে এখন যে না আমরা ভাবছি গ্লোবালি যেটা আসলে প্রেজেন্ট হচ্ছে আমাকে বোধ হয় ওইভাবেই যেতে হবে যেটা আপু আপনি বললেন যে স্টোন বসানো বিভিন্ন রকমের এমন ড্রেসগুলো এগুলো কিন্তু আসলে আমাদের একদম বেসিক বা কোড ড্রেস না মানে আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে পড়ে না প্রতিদিনের না প্রতিদিনের মধ্যেও এটা আসলে কিছু কিছু সময়ের জন্য খুবই অল্প সময়ের জন্য তো এই জন্য এটাতে আমরা আসলে কিন্তু কমফোর্ট হব না আবার একই রকমভাবে কেন ফিরতে হবে দেখেন এই যে কাজগুলো আপার শাড়ির কথাই বলি নকশি কাঁথার কাজগুলো জামদানি তৈরি করা টাঙ্গেলে তাঁতের শাড়িগুলো তৈরি করা এইগুলো তৈরি করার যে একটা জিন একটা যে বৈশিষ্ট্য সেটা কিন্তু আমরা আদি আদি কাল থেকে পেয়ে এসেছি আমাদের মা খালা নানু তারা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরাই বংশ পরম্পরায় বহন করে নিয়ে যেতে পারবো হুম এই যে ধরেন এই জিনিসটা তৈরি করা হ্যাঁ এবং বছরের পর বছর সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এর বদলে স্টোনের ড্রেসের কথা যদি বলি সেটা কিন্তু আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি না এখানে করতে পারছি না এটা কিন্তু আমাকে বাইরে থেকে আমদানি করা ওই কাজটা ওই কাজের যে একটা দক্ষতা ওটা যে সূক্ষ্মতা ওটাকে আমরা করতে শিখলেও সেই সেটা অন্য হবে না এবং এবং এতে করে দুইটা লস এতে করে মোটা দাগে দুইটা লস প্রথমটা হচ্ছে আমার ঐতিহ্যটাকে আমি নিতে পারছি না এবং আমার যে এখান থেকেও তো আমাদের ইকোনমিক একটা এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে ইকোনমিক একটা মানে আমরা ক্রিয়েট করছি মেয়েরা দেখা যায় যেমন আপু আরংটা আসলে তৈরি হয়েছিল কিন্তু আমি জাস্ট নামই 
বলে ফেলাম আমাদের দেশীয় কিন্তু এখন অনেক দেশের ব্র্যান্ড রয়েছে তারা কিভাবে এসেছে তারা কিন্তু একদম প্রথম ব্র্যান্ড এবং আমি যতটুকু শুনেছি গ্রামের মেয়েদের মহিলাদের হাতের কাছে গিয়ে কাপড় দেওয়া হয়েছে তারা সেলাই করেছে তারপরে সেটাকে সে ফার্নিশ করে বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে এখন সেভাবে এবং এখনো সেভাবেই হচ্ছে এতে করে কি হচ্ছে আমরা শুনব এই ব্যাপারে কিন্তু এদিকে দেখুন আমাদের বন্ধুরা যারা কিনা ভীষণভাবে আমাদের নেক্সাস লেডিস ক্লাবকে ভালোবাসে সেই শুধু আমেরিকার ওয়াশিংটন থেকে আমাদের প্রিয় নাজিয়া উপযুক্ত হয়ে গেছে সেই সকাল সকাল রেবেকা আজম উপযুক্ত হয়েছে নাহিদা নেলি আপু নাজনির আক্তার মুন্নি আপু রীতা পোদ্দার আপু ওবায়দা খালামুনি এবং হাসিনা উপযুক্ত হয়েছে এখনও মুখটা দেখা যাচ্ছে না গো ক্যামেরা অন করে ফেলো সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা শুনব আমরা শেকড়ে ফেরার যেই আকুতি সেই আকুতি নিয়ে আমি ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে এসে নিশ্চয়ই শুনবো সবাই থাকবে আমাদের সাথে দর্শক সেই আকুতি নিয়ে আপনাদের কাছে বা আকুতি রেখে যে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি কথা যাবে না ফিরবো এখানে নিয়ার প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবে সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ নিয়র প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবে ফিরতে হবে সে করে আর সেই আকুতি আমাদের সবার ভিতরে জানি আপনার ভিতরেও আছে সেই ভাবনা থেকে শুনব আপনাদের কাছে কিংবা কারোর হয়তো ভালো লাগে না বাংলার সংস্কৃতি কেন না সেই যুক্তিটাও আমরা জানতে চাই শুনতে চাই অবশ্যই যুক্ত হবে দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে দেরি না করে চলে আসুন আর খাদিজা আপার কাছে তখন শুনছিলাম এবং আমরা জানি যে একইভাবে আমাদের বাঙালি নারীদের হাতের ছোঁয়ায় যেমন নানা রকমের অসাধারণ সব কারুকাজ দ্বারা সজ্জিত হয় কত কিছু ঘর বলি বাইরে বলি কত জায়গায় নারীদের এই কাজের ছাপ তেমনি আমাদের যে কৃষি প্রধান অর্থনীতি সেই কৃষিতে নারীদের একটা বড় ভূমিকা ছিল এখনো রয়েছে আমি জানি যে আপনিও কিন্তু ভীষণ কৃষি মানে পাগল একজন মানুষ একটু শুনতে চাই সেইখান থেকে ধন্যবাদ আপু আপনাকে যে আসলে শিকড়ের কথাটা যদি তোলা হয় সেখানে কৃষিটা কিন্তু উৎপ্রোতভাবে জড়িত আমাদের সাথে আমাদের বাঙালিদের সাথে কারণ হলো একদম ঠিক কথাটা বলেছেন আপা জি অবশ্যই কারণ আমরা যারা মনে করেন কৃষির সাথে কেন বলছি যে একদম গ্রামীণ পর্যায়ে যদি দৌড়ি যেহেতু আমি গ্রাম থেকে আসছি এই জন্য আমি বারবার হয়তো আমার কথায় গ্রামটা চলে আসে আমি একদম গ্রাম থেকে আসছি গাজীপুর জেলা কাপাসিয়া উপজেলা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে একদম গ্রামীণ পরিবেশ যেখান থেকে আমি আজকে আসলাম আপনাদের এইখান থেকে ওই এলাকার লোকজনগুলো মানে কখনোই চিন্তা করবে না যে আমরা ঘর থেকে কখনো বের হব বা বের হওয়া যায় সেই পরিবেশটাই নাই ওদেরকে নিয়ে আমি একটা টিম গঠন করলাম পরিবারকে নানাভাবে বুঝিয়ে সংগ্রাম করে আজকের এই অবস্থানে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন এবং অনেককেই আপনি ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন ধন্যবাদ আপু যদি সেই কথাটা বলতে যাই তাহলে আর একটু পিছন থেকে বলতে হয় আমি ছোটোকাল থেকেই কিন্তু আমি কল্পনা করতাম যে আমি কিছু একটা করব আমার আন্ডারে কিছু লোক কাজ করবে আসলে তো আমি বুঝতাম না আর আমি যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি তখন আমার মা আমার হাতে সুই সুতা ধরিয়ে দিয়ে মানে এ ধরনের ফুরগুলো শিখাইতো বিভিন্ন টাইপের ফুরগুলো শিখাইতো এবং বলতো যে নারীদের এ কাজগুলো শিখতে হয় ওগুলো জানতে হয় আমি ক্লাস থ্রি থেকেই কিন্তু কাজগুলো করতাম এবং পরবর্তীতে এ কাজগুলো আমি শাড়ি থ্রি পিস ব্লাউজে কাজের একটা প্রচলন ছিল কিন্তু খুব একটা অংশে পুরাটাই কাজ থাকবে এবং পিঠে কাজ থাকবে গুজরাটি সহ তো এগুলো করতাম অনেক রুমাল করছি কত হাজার করছি আমি নিজে জানি না কিন্তু ফ্রিতে ভালো লাগা থেকে করতাম কারণ যেহেতু আমি গ্রামে ছিলাম এটাও কেউ কিনে পরে বা কিন টাকা ইনকাম করা যায় এই ধারণাটাই ছিল না তো একটা সময় এস এমি ফাউন্ডেশনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে আমি আসলে ওনাদের আমি কৃতজ্ঞতা দিয়ে ছোটো করব না ওনারা কিন্তু আমার এই বিষয়টা সম্বন্ধে ধারণা দিল যে এই কাজ দিয়েও কিন্তু ইনকাম করা যায় উনি আমার অনেকগুলো কাজ দেখছে এবং সেটা এখন আমাদের বাংলাদেশের 
অন্যতম বোধহয় নারীদের মানে সেরা একটা মাধ্যম রোজগার এর অর্থনীতিতে যোগ দেওয়া 100 বার কারণ হলো আমি যে গ্রাম থেকে আসছি আজকে আপনাদের সামনে আসতে পারছি এটা কিন্তু এসএমই ফাউন্ডেশন ওই সময়কায় যদি আমাকে সাপোর্ট না করত এখন হয়তো এটা দেখবেন এসএমই ফাউন্ডেশন বিষয়টা তাহলে হয়তো আমি আজকে আমি আমার জায়গাটা পুরো বন্ধ করতে পারবো না আপনি নিজে একজন প্রশিক্ষক হয়েছেন এবং আমাদের জাতীয় ফল কাঠাল আর যেটা গাজীপুর অঞ্চলের কাঠাল বলা হয় যে ভীষণ সুমধুর সেটা নিয়ে আপনি কাজ করেন জি যেহেতু এই ব্যাপারে শুনতে চাই এবং সাধারণত কাঠাল খুবই সেনসিটিভ যেহেতু এটা খুবই সুগন্ধযুক্ত এবং খুবই স্ট্রং আর কি সেই সুগন্ধটা নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে এই কাঠালটা থাকে বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঠাল এটা খুব কাজ করা কঠিন আমাকে এক্সপোর্ট করা যায় না জি না যেহেতু বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল এবং আমার একটা সুযোগ হয়েছে যে কাঁঠাল নিয়ে কিছু একটা করার আমি কৃষি গবেষণার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়েছি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশিক্ষণটা নিয়েছি তখন আমার চিন্তাটাও একটু পরিবর্তন হলো তাছাড়া তার আগে যদি বলি কৃষিটাকে নিয়ে আমি কিভাবে ডেভেলপ করব সেই চিন্তা থেকেও কিন্তু আমার কাঁঠালটা চলে আসছে আমি কিন্তু অলরেডি এখনও এই কৃষি প্রজেক্ট নিয়ে কিন্তু কৃষি প্রসেসিং প্রোডাক্ট এবং সরাসরি উৎপাদন কৃষির প্রশিক্ষণগুলো করে থাকি দেশব্যাপী ইনশাআল্লাহ সামনে সমগ্র বাংলাদেশে তাহলে আপু দেখেন আফসানা আপু এবং নুসরাত আপু যে একজন নারী হয়ে আমাদের যেই আসলে কৃষি নির্ভর অর্থনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতি সেটাকে তিনি এখনো কিভাবে আসলে তুলে ধরছেন এবং আরো বেশি নারীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন যদি বলেন কেন করছি ইনোভেশনের জায়গাটাও আপু দেখেন ঠিক দেশীয় সব ঐতিহ্য নিয়ে দেশীয় পণ্য নিয়ে আমাদের কৃষিজ সম্পদ নিয়ে যে আসলে ইনোভেট করার জায়গা আছে এটা কিন্তু আমরা এখনো করে যাচ্ছি এবং যত বেশি আমরা দেশীয় পণ্যের উপর ইনোভেশন করব তত এটা গ্লোবাল মার্কেটে আমরা নিয়ে যেতে পারব এবং एग्जांपलটা কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের গায়ে দেখেন নিজস্বতা আমাদের উৎপাদনে উৎপাদিত পণ্যে সেটাও কিন্তু অনেক বেশি আমাদের মনে বজিয়ে থাকবে আমরা আমাদের বন্ধুরা অনেকেই এর মধ্যে যুক্ত হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি নাজিয়া আপুর কাছে প্রথমে শুনবো নাজিয়া আপু গ্লোবাল छुटे शेखरे फिर जो देखे विदेशे जो थे बांगाली तक तीन खूब एक रकम मजार एक तैरिंगी विदेशे गले भात खोजे और देश बस पिज्जा बार्गार खोजे अपुर चाहिए मानसिकतार ओपर निर्भर कर मानसिकता बेड़े उठा सब समय एक कथा खूब बोलना तरह बेड़े उठाटा देखते खूब हमारे एक बस मन है बांगालीपना क्ज कर सब समय बांगलेश फिर अफिसर कलिक दे गिफ्ट दीते हैं तो जेखने गेखी की दिए जान रिक्शा विदेशी पोशाके तुम अमेरिका आो ये तुम टेर पे दाओ नी देखी तुम्हारे देखे मन विभिन्न देश सभ्य देश भलो जिन गोदेश सब देश सबकि भलो है ना एके निजस्व अभिज्ञता तब मन जो भलो जिनगुल क्यारि करते देश प्रभावित करते देश मानुष के कारण देश मानुषा फील कर पिज्जा बार्गार खोजे सत्य अबाक देश बस एक गैपे देशे जावा देश मे निजस्व एटार नेगेटिव भाव नियोना मान जी देखुकना 
আজকাল আশপাশে এই মোড়ের কোনায় ও মোড়ের কোনায় কিংবা কোন একটা বড় রেস্টুরেন্টে আলাদা যেখানে স্মোকিং জোন মেয়েদেরকে দেখা যায় এবং অনেকেই মনে করছে তারা খুব স্মার্ট ফাস্ট মডার্ন লাইফ লিড করছে আসলে কি এটা বাঙালির সাকিয়তা এটা বড় প্রশ্ন একটা জায়গা থেকে বলতে চাই এবং আমি নাজি আপুর সাথে এই জায়গাটা একটা কমপ্লিমেন্ট করি প্রথম কথা হচ্ছে আমার মনে হয় আমি একদম এগ্রি মানসিকতার জায়গাটাতে আমাদের এখনও একটা বড় কনফিউশন এরিয়া আর একটা হচ্ছে আপু ন্যারেটিভ দেশের কিছু ভালো না ধরে নেন আমি যদি দেশকে দেশকে যদি আমি মা সাথে আমরা তো সবসময় ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি দেশ মানে মা তো আমার মা আমাকে আজকে বকা দিল এর মানে কি আমার মা খারাপ তাহলে আমার দেশের যে কোনো কিছু সমস্যাকে আমি একদম এক বাক্যে বলে দিলাম দেশের এটা ভালো না এই ভালো না যে আমি যদি মনে করি আমি তাহলে এটাকে চেঞ্জ করার জন্য কন্ট্রিবিউটটা কিভাবে করছি আমি যেহেতু মার কথা এসছে আমি সেখান থেকে একটা বিষয় বলি যে আমার মা আমি যখন বড় হয়েছি এবং আপু বলেছেন যে আমরা কিভাবে কি এনভারনমেন্টে বা আমাদের গ্রোয়িং আপটা কীরকম আমার মা আমাকে যেমন বলেছেন যে পৃথিবীতে জীবনে যেখানে যত উপরে ওঠো কখনো নিজের দেশকে ভুলে যেও না নিজের মাটিকে ভুলে যেও না তারা বলে কি যে এই তো চাল ডালের বদলে এখন আমি চুনসুরকি দিয়ে একটা ফিউশন করেছি প্রশ্ন থাকলো সেটা কি বাংলা বলে বাঙালি বলে থাকলে আমাদের সাথে ফিরবো বিরতির পর নিয়ার প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবে available at Herland stores. দর্শক আবারও সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই নিউ ইয়র প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আমরা ফিরে এলাম সেই ভাবনা ফিরতে হবে সে করে যারা আপনাদের ভাবনাগুলো নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জোমাইড এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর এর মধ্যে অনেক যুক্ত হয়ে গেছে আমি সবাইকে তো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কিন্তু কাকে কাকে শুনতে পারবো জানি না দেখতে পাচ্ছি ডেজি চৌধুরী আপু যুক্ত হয়ে গেছে আপু অনেক শুভেচ্ছা মুনি আপুর কাছে একটু শুনি মুনি আপু আমাদের ফিরতে হবে সে করে সেই শেখর আসলে তোমাকে কতখানি টানে হ্যাঁ আমার একটা জগৎ হবে স্বাধীনতা আসবে এখন মনে হয় যে আমি আবার যদি পেয়ে যেতে পারতাম সেই হারিকেন জ্বালায় যখন গল্পের বইগুলি পড়তাম কিংবা ইন্ডিয়ান রাইটার আসতেন ফালগুনি সেই দিনটা আমার ফিরে যেতে ইচ্ছা করে মানে কারেন্ট চলে গেছে সারা ঢাকা সার অন্ধকার কোন জেনারেটর নেই কোন লাইট নেই কিছু না আজকাল আমি লাস্ট তিন বছরে অন্তত বিশটা বিয়েতে গেছি সেই বিশটা বিয়েতে আমি একটি মাত্র বউ ছাড়া আর কাউকে শাড়ি পড়তে দেখিনি এবং সেটিও আমাদের যিনি খুব মানে সংস্কৃতি চর্চা করে বাংলা সংস্কৃতি চর্চা করে বলে ওনার কন্যার বিয়েতে খুব যত্ন করে উনি জামদানি বুনে জামদানি পরিয়েছেন নিজের মতো করে সেই জন্য এছাড়া বাকি উনিশটি বউকে অনেস্টলি বলছি একজনকেও আমি বাংলার লাল শাড়ি সেটা বেনারসি হোক জামদানি হোক বা অন্য যে কোনো আমি পড়তে দেখিনি কেন এরকম হয়ে যাচ্ছে আপা বলেন তো আপার বোধ হয় নেটওয়ার্কটার প্রবলেম ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছি না আমি একটু হাসিনা আপুর কাছে আসি হাসিনা আপু 
আমরা তো বাঙালি তারপর আমরা মুসলিম এবং আমাদের এখন চলছে পবিত্র মাহে রমজান সেই বাঙালির ইফতার মানেই হচ্ছে নানা রকমের মজার মজার খাবার দাবার যার মধ্যে বেগুনি পেঁয়াজু দই চিড়া সেই জায়গাগুলো বোধ হয় দখল করে নিচ্ছে এখন পিৎজা বার্গার চিকেন বল স্ট্রিপস স্প্যাগেটি হাসির আজকে কি দিয়ে ইফতার করলে বলো তো আলুর চপটা হচ্ছে আমি কখনোই বেসন দিয়ে করি না ডিম দিয়ে করি বেসনটা পছন্দ না খেতে পারি না আর হচ্ছে সুইয়াটা যেটা হচ্ছে পেঁয়াজিটা বানাই এটা কিন্তু আমি এখনো পাটায় বেটে বানাই এবং প্রতিদিন সেটা আসলে কর্মজীবী নারী হিসেবে তোমার জন্য হয়তো একটু কষ্ট হয়ে যায় ম্যানেজ করা খুব ইচ্ছা করে আমি এটা বললেও আমাকে অনেকে হয়তো একেবারে সু করে ফেলতে পারে মামলা টামলা করতে পারে এই যে প্লাস্টিকের নানা রকমের পণ্য কুলা থেকে শুরু করে নৌকো কোথায় নেই প্লাস্টিক আমার মনে আমার যদি অধিকার থাকতো ক্ষমতা থাকতো আমার মাঝে মধ্যে মনে আমি রিড করি আমাদের যে নানা রকমের ব্যবহার্য ঝুড়ি ছোট ছোট হয়তো ফল রাখা সবজি রাখা কত রকমের আগে কিন্তু ঘরে ঘরে ছিল দশ পনেরো বছর আগেও ছিল চাল ঝাড়া বা একটা যে কোনো কিছু ঝাড়ার কুলোটা সেই কুলো সেটাও নেই কুলোটাও এখন প্লাস্টিকের এখানে না আপু একটু নিজেদের একটু ক্রিটিক্যাল একটা পয়েন্টে বলতে চাই বা একটু একটু ক্রিটিসিজমের জায়গা থেকে প্রমোট কি করছি আমরা দেশীয় কালচার দেশীয় পণ্যকে প্রমোট করছি আরবানাইজেশন মডার্নাইজেশন মানে কিন্তু এই না যে আমরা একটা সিনথেটিক লাইফে চলে যাব আমি এটাকে সিনথেটিক লাইফ সিনথেটিক লাইফে আমরা চলে যাব এটা কিন্তু না একটা আর্টিফিশিয়াল থিংসে চলে যাব সেটা কিন্তু না সো আমাদের কিন্তু এখানে একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে নট অনলি যা প্রডিউসার বাট অলসো অ্যাজ কনজিউমার যে আমরা প্রমোট কি করছি আমরা যে কেন কুলাটা সবসময় তো দেখে এসছি এটা একটা বেতের বা বাসের তৈরি তাই না তো সেটা প্লাস্টিক কুলাটা প্রমোট করছি আমি কনজিউমার হিসেবে কিনছিও বা কেন জামদানি পরে আছি আপনি দেখেন এটা আমাদের ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে আমাদের ঐতিহ্য মাঝখানে কিন্তু জামদানি কালচারটা নাই হয়ে গিয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন জামদানি টাঙ্গাইল এই যে এখন দেখেন আপনি এবং অনলাইন বিজনেস এর জায়গাটা জামদানি এত ফ্লারিশ করেছে আপনি আমাদের জামদানি যে প্রডিউসার গ্রুপ আছে বা যারা জামদানি তাঁত আছে আপনি একজন উপস্থাপক আমি উপস্থাপক আজকাল যদি দেখি যে নতুন যারা আসছে উপস্থাপক হিসেবে তাদের মধ্যে নিজের সেই যে নিজস্বতা পোশাকে বলি কিংবা ভাষার ব্যবহার বলি সেখানেও কিন্তু অনেক বড় বড় প্রশ্ন অনেক বড় বড় প্রশ্ন আমি একদম আমার লাইফের একটা এক্সপিরিয়েন্স বলি বা আমার নিজের জীবন থেকেই বলি আমি আজকে প্রায় দু হাজার তো তো সাত বছর হয়েই গেল সাত বছর যাবৎ বাংলাদেশ বেতার বাংলাদেশ টেলিভিশনে কাজ করছে তো এইসব জায়গায় যখন কাজ করি আমাদেরকে কিন্তু প্রমিত শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা কথাটাই বলা লাগে এবং ওখানেও বেশ কিছু এফএম চ্যানেল রয়েছে কিন্তু সেখানে কিন্তু হ্যালো ভিউয়ার্স আমরা এখন আপনাদের সাথে রয়েছি এফএম ডট ডটে এবং হচ্ছে যে আপনার সাথে আড্ডা দিব এইভাবে কথাটা হয় না এভাবে কথা হয় খুব সাবলীলভাবে কারণ আমাদের মেসেজটা হচ্ছে এইরকম থাকে যে যে শুনছে বা যে আমাকে দেখছে সে যেন আমার প্রতিটা কথা স্পষ্টভাবে শুনে এবং সে যেন আমার সাথে কানেক্ট করতে পারে এটা হচ্ছে মেন এখন পরের জায়গাটা চলে আসে যেটা শুনলে অবাক হবে সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন চ্যানেলে যারা এইরকম আর্জিং করছে কথা বলছে একদম 
এই বিংশ শতাব্দীর মানে দুই হাজার বিশের পরে যারা এদের কথাও যদি বলি তো আমার সাথে কথা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন দেখা যায় কোনো প্রোগ্রামে বিভিন্ন জায়গায় দেখা হয় তো কথা শুনে ও আপনি আর্জিং করেন আপনি এফ এম করেন কথা শুনে তো মনে হচ্ছে না আপনি বোধ হয় সংবাদ পড়েন কারণ যিনি সংবাদ পড়েন তিনি হচ্ছে ট্রেন্ডটা তো মেলে না তাহলে এইভাবে কথা বলে আপনি যদি এফ এম করেন তাহলে আপনি অবশ্যই প্রতিটা শব্দের মধ্যে কয়েকটা ইংরেজি শব্দ বলবেন হুম এবং খুব একটু ফ্যান্সি ভাবে বলেন বাংলাদেশ বলবেন বলছেন আপু আপনি এবং আপনার আপনার হচ্ছে না আপনার হচ্ছে না এক্স্যাক্টলি এবং আমি এই জায়গাটা প্রতিবার প্রটেস্ট করি এবং আমার মনে হয় এটা প্রত্যেককে করা উচিত সেইখানে এই যে বললাম প্রটেস্ট ওদের সামনে তখন এইভাবে বলি না আমাদের খুব গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে সবকিছু আমরা চাই সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদের অনেক বন্ধুরা আছে আমার একদম শোনার সুযোগ হলো না সবাইকে শুনতে পারলে খুব ভালো লাগতো জাস্ট লাস্ট নোটটা আমি ডেইজি আপুর কাছে শুনবো ডেইজি আপু শেখারে ফিরতে হবে ফিরতে হলে আসলে আমরা এই মুহূর্তে কি করতে পারি আপনি কি মনে করেন চার চার করে তিনটা পয়েন্ট বলবেন এক কথাই আমাদেরকে নির্দিষ্ট একটা রুটের মধ্যে থাকতে হবে আমরা যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই না কেন আসলে আমাদেরকে শেকর বন্দি হয়ে থাকতে হবে না হলে আমরা আমাদের ঐতিহ্যটা হারিয়ে ফেলবো टेलिवशन जी क्ज टी खूब गुरुतर साथे संस्कृति से तुले धरते विश्वमय छड़िए दीते क्ज कर सब समय थकबें सब आयोजन साथे आबा आगामीकाल देखा हो जाए से पर्यटन सबा के टाटा बाय बाय